안녕하세요 썬TV 썬부부입니다 이거 판도르프 아울렛을 잘 구경하고 이제 부다페스트를 향해 갑니다 판도르프역에서 기어행 가는 기차를 타고 해계 샬롬역에서 부다페스트 켈렌포드 가는 기차로 갈아탑니다 기어행 열차는 보통 열차인데 참 깨끗합니다 기어가는 거 <웃음> 기어가는 거 <웃음> 기어가는 거. 짐 올려놓는 칸도 엄청 커요 해계 샬롬역에 내립니다 오스트리아와 경계에 있는 헝가리 국경역입니다 철도를 건널 때는 차단기가 없기 때문에 알아서 조심해서 건너가야 합니다 국경역이라 대합실 건물이 있네요 부다페스트 가는 OBB 레일제트가 왔습니다 자석 예약을 해서 저희 자리에 찾아 앉습니다 자석과 자석 사이에 배낭 놓는 공간도 있고 앞쪽에 쓰레기통도 있어요 자석의 레그룸도 충분합니다 OBB 레일제트 탈 때마다 느끼는 건데 큰 캐리어 놓는 공간이 각 기차 칸의 중앙에 위치해 있어 양쪽 끝문 입구에 있는 것보다 도난 위험이 덜한 것 같아요 중앙을 중심으로 좌석이 서로 마주보는 방향으로 되어 있거든요 아름다운 큰 도나우강이 보이는 것을 보니 부다페스트에 다 왔습니다 저희는 부다페스트 켈렌포드 역까지 좌석 예약을 했는데 저희가 예약한 호텔의 위치를 보니 부다페스트 켈레티역이 더 가까워 켈레티역까지 갑니다 그래서 이 비오는 도나우강을 철도를 건너면서 구경도 해보네요 날씨 요정이 이번 여정 동안 잘 도와줬는데 마지막 부다페스 여행에서도 잘 도와줄지 의문입니다 기차에서 내릴 시간인데 지금은 엄청 비가 오고 있네요 지붕이 잘 씌어진 켈레티역입니다 오! 역 밖으로 나오니 먹구름이 거치고 비가 그쳤어요 역시 날씨 요정이 저희를 돕는군요 교통권을 사러 갑니다 24시간권이 유리한지 1회권이 유리한지 계산해 봅니다 24시간권은 6번 이상 타야 이득이라 오늘은 1회권으로 삽니다 여기 헝거리 교통권을 살 때는 현금이 거의 안 되더라고요 옆에 있는 현지인 도움까지 받으면서 현금 결제 시도를 했지만 결국 안 되어 카드로 구매했어요 헝가리 지하철은 런던처럼 방공호로 써도 될 만큼 엄청 깊고 넓습니다 에스컬레이터 속도도 런던과 비슷하게 빠릅니다 지하철 M4 라인의 칼빈 광장역에 내립니다 약 4분 정도 소요됩니다 칼빈 광장역에서 호텔까지는 도보로 1분입니다 저희가 투숙한 호텔은 메모리즈 올드타운 호텔입니다 부다페스트의 주요 관광지를 돌아보기에 교통이 아주 편한 곳에 위치한 호텔입니다. 이 호텔은 4성급의 호텔로 34개의 객실이 있습니다. 모두 6가지 유형의 객실이 있습니다. 호텔에 들어서면 바 같은 로비입니다. 먼저 간단한 웰컴 음료를 주고 또 다른 음료를 주문받습니다. 커피와 카페라테를 시켜서 로비에 앉아 마시고 객실로 갑니다. 계단 몇 개만 올라가면 엘리베이터가 있습니다 저희는 슈페리어 룸을 2박 2인 조식 포함 303유로에 다녀왔습니다 도시세는 체크아웃시 3075 포린트를 별도로 지불했습니다 객실에 와보니 상당히 넓네요 900에 200 사이즈 침대 두 개가 있고 엑스트라 베드로 쓸 수도 있는 큰 사이즈의 소파도 있습니다 한쪽은 사이드 테이블과 전원 콘센트, 다른 쪽에 있는 전원 콘센트와 침대 헤드 선반 이런 디테일이 좋습니다. 외국 나오면 나름 괜찮은 호텔의 TV는 삼성 아니면 LG 사 거라 참 좋아요. 여기 스마트 TV입니다. 유튜브도 볼수 있어요. 책상과 의자도 있고 티테이블과 의자도 따로 있습니다. 헝가리산 와인 한 병도 제공되고요. 여기 호텔은 스쿠터나 자전거가 2시간에 10유로, 24시간은 20유로 대여인데 저희 호텔 예약에 무료 대여로 조건이 있었지만 자전거 못하는 저희는 필요 없는 조건이었어요. 무료물 제공되고 무선 전기 주전자와 차, 인스턴트 커피가 있고 네스프레소 커피 머신과 캡슐이 있습니다. 냉장고에 있는 미니바는 모두 유료입니다. 욕실에 있는 재봉틀 다리로 된 세면대와 황동의 라지에타를 이용하여 수건 거리 및 건조대로 사용한다는 점이 창의적 발상으로 보입니다. 
부다의 옛 모습을 담은 이 액자 사진도 참 귀해 보입니다. 빈티지한 가구와 액세서리가 참 인상적입니다. 또 나무, 금속과 같은 천연 소재가 자연 친화적인 인상을 줍니다. 옷장에는 노트북이 들어갈 수 있는 금고, 목욕 가운 있고 실내화도 있어서 한국에서 가져온 실내화 신던 것 이제 버리고 여기 거 신을 거예요. 연박인 경우 환경을 위해 청소를 안 한다고 이 주머니 바깥 꼬리에 걸어 놓으면 서프라이즈 선물 준다고 써 있습니다. 창문이 길 쪽에 난 객실입니다. 이 호텔에는 릴렉스 할수 있는 공간이 있습니다. 지하 1층으로 내려가면 버블이 있는 자쿠지가 있고 사우나 시설과 베드와 의자들이 있어서 독서를 하거나 쉬거나 담소를 나눌 수 있는 곳입니다. 오전 7시에서 9시, 오후 7시에서 9시에 운영하며 14세 이상의 손님만 이용 가능합니다. 그 옆에는 피트니스 코너에 간단한 운동기구가 있으며 요청 시에는 객실로 요가 매트도 무료로 제공해 줍니다. 6층의 루프탑으로 올라가 봅니다. 메모리즈 스카이 바입니다. 이때는 운영을 안 했는데 시그니처 칵테일을 비롯해 음식을 시켜 먹으며 일몰을 감상할 수 있는 바입니다. 개인 파티나 행사장으로도 빌려준다고 하네요. 조식입니다. 참 성의 있게 다양한 음식이 준비되어 있습니다. 여기는 전반적으로 음식이 다 맛있어요. 계란후라이도 제가 좋아하는 방법인 기름에 바삭하게 구운 후라이이고 야채 볶음도 맛있고 빵이 맛있었어요. 전체적으로 음식이 다양하면서 맛이 좋은 호텔입니다. 다음날 약간의 변동 메뉴가 있어서 좋았어요. 파테에서 치즈케이크로 야채볶음에서 콩요리 및 버섯 그라땡 등으로 이 호텔은 헝가리 국립박물관 근처에 있으며 바로 앞에는 칼빈 광장역에 있어 지하철로는 도나우강을 끼고 있는 지역을 지나가는 M3 라인과 켈레티역에서 켈레포드 역을 가는 M4 라인이 지나갑니다. 부다페스트의 가장 큰 시장인 그레이트 마켓까지는 호텔에서 도보로 5분입니다. 이 버스 정거장은 성 이슈티반 대성당 및 세첸이 온천 가는 72번 버스를 비롯하여 9번, 15번, 909번, 914번 등 많은 버스의 정거장입니다. 국회의사당을 가려면 M4 라인의 4반역에 내리면 도나우강을 끼고 가는 트램을 탈수 있어 국회의사당을 갈수 있습니다. 어부요새나 부다성을 갈때 힘든 오르막을 피하려면 216번 노선을 이용하면 편합니다. 이 호텔에서는 칼빈 광장역에서 15번을 타고 에르제베 정거장에 내려 도보 1분 거리의 힐드 정거장으로 가 216번을 갈아타면 됩니다. 그 유명한 뉴욕 카페는 호텔에서 도보로 22분 거리라 첫날 도시 구경할 겸 해서 걸어서 갔습니다. 가장 좋은 것은 공항 가는 102번 버스 타는 곳이 바로 이 칼빈 광장 버스 정거장이라는 겁니다. 여기서 타면 부다페스트 페렌츠리스트 국제공항까지 직항이고 29분 소요됩니다. 여러 가지로 마지막 여행지로 가장 최적이었던 부다페스트 메모리즈 올드타운 호텔 후기였습니다. 이것으로 이번 동유럽 여행에서의 호텔 시리즈는 마감합니다. 다음 영상은 이번 동유럽 여행에서 만난 여러 맛집을 총정리하여 돌아오겠습니다. 감사합니다. 썬TV 썬부부였습니다. <목소리>